కుకట్పల్లి మూసాపేట్ లో పేకాట స్థావరం పై ఎస్ఓటీ పోలీసులు దాడి చేశారు పోలీసులు వస్తున్నట్లు సమాచారం తెలుసుకుని భయం అక్కడి నుంచి పరుగులు తీశారు పేకట రాయులు అక్కడి నుండి తప్పించుకునే క్రమంలో ఇంటిపై నుండి దూకి ఓ వ్యక్తి తలకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి హాస్పిటల్ కు తీసుకెళ్తుండగా మార్గ మధ్యంలోనే ప్రాణాలు కోల్పోయాడు మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం గాంధీ ఆసుపత్రికి తరలించారు మరో వ్యక్తికి తీవ్ర గాయాలవడంతో ఓ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో చికిత్స అందిస్తున్నారు వికారాబాద్ జిల్లా పరిగిలో విజిలెన్స్ అధికారులు ఆకస్మిక దాడులు నిర్వహించారు నాగార్జున పీట్ కంపెనీలో గుట్టు చప్పుడు కాకుండా కోళ్ల దానా తయారు చేస్తున్న వెయ్యి క్వింటాళ్ల రేషన్ బియ్యాన్ని పట్టుకున్నారు కోడి పిల్లలు త్వరగా పెరిగేందుకు బియ్యంలో బోన్ పౌడర్ ని కలుపుతున్నట్లు గుర్తించారు అధికారులు షాద్ నగర్లోని ఓ వ్యవసాయ క్షేత్రంలో అనుమానాస్పద మృతదేహం లభ్యమైంది కేశంపేట్ పరిధిలోని వ్యవసాయ భూమిలో కుళ్లుపోయిన డెడ్ బాడీ కనిపించడం స్థానికంగా కలకలం రెట్టింది పాపిరెడ్డిగూడలోని నలభై ఎకరాల విస్తీర్ణంలో సేంద్రియ పంటలు పండించేందుకు ఓ యజమాని ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాడు వ్యవసాయ సాగు కోసం ల్యాండ్ వద్దకు చేరుకున్న నిపుణులు పొలంలోని ఒక ప్రాంతంలో ఉన్న గదిలో కుళ్లుపోయిన మృతదేహాన్ని గుర్తించారు సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని గదిని సీజ్ చేశారు డెడ్ బాడీకి అక్కడే పోస్టుమార్టం నిర్వహించనున్నారు చనిపోయిన వ్యక్తి ఎవరైనా దానిపై పోలీసులు ఆరాతిస్తున్నారు లండన్ నగరంలో ఇరవై ఐదు రోజుల క్రితం అదృశ్యమైన ఉదయ్ ప్రతాప్ కుమారుడు శ్రీహర్ష మృతి చెందాడని లండన్ పోలీసులు ధృవీకరించారు లండన్ బీచ్ లో దొరికిన మృతదేహం శ్రీహర్ష డిఎన్ఏతో సరిపోయిందని తల్లిదండ్రులకు సమాచారం ఇచ్చారు ఇవాళ శ్రీహర్ష మృతదేహాన్ని ఇండియాకు పంపుతున్నట్లు తల్లిదండ్రులకు సమాచారం ఇచ్చారు లండన్ అధికారులు అయితే లండన్ పోలీసులు కేసు దర్యాప్తు చేసిన తీరుపై పలు అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు శ్రీహర్ష తల్లిదండ్రులు కేసు దర్యాప్తు సరైన రీతిలో చేయలేదని ఆరోపించారు దీని వెనుక ఏదో పెద్ద కుట్ర దాగి ఉన్నదని అనుమానం వ్యక్తం చేశారు తెలంగాణ పోలీసులు మృతదేహానికి మరోసారి డిఎన్ఏ పరీక్ష నిర్వహించి వాస్తవాలు వెలుగులోకి తేవాలని కోరుతున్నారు క్రిమిసంహారక మందు కలిపిన నీళ్లు తాగి సూర్యాపేట జిల్లాలో నలుగురు కూలీలు తీవ్ర అస్వస్థతకు గురయ్యారు మోతే మండలం నామవరం గ్రామంలో ఓ రైతు పొలంలోకి కూలీకి వెళ్లాడు పెసరచెన్లో భోజనం అనంతరం మంచినీరు అనుకుని పొలంలో పక్కనే కొన్ని రోజులుగా మందు కలిపి ఉంచి నీటిని తాగేశారు దీంతో ఆరుగురు అస్వస్థతకు గురయ్యారు అందులో నలుగురి పరిస్థితి విషమంగా ఉంది భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా చండుగొండలో ఉద్రిక్త చోటు చేసుకుంది భార్య కాపురానికి రావట్లేదని మనస్తాపంతో వీరన్న సెల్టెవరెక్కాడు గత పది రోజుల క్రితం భార్య భర్తల మధ్య గొడవ చోటు చేసుకుంది దీంతో భార్య పుట్టింటికి వెళ్లింది తన భార్య వచ్చేంత వరకు దిగేది లేదంటూ ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్ సమీపంలోని ఓ సెల్టవరెక్కి ఆందోళన చేపట్టాడు ఈలోపు అక్కడకు చేరుకున్న పోలీసులు అగ్నిమాపక సిబ్బంది సహాయంతో టవరెక్కిన వ్యక్తిని దించేశారు రెండో విడత గొర్లను పంపిణీ చేయాలంటూ జనగామ జిల్లాలో గొల్ల కుర్మలు చలో అసెంబ్లీ పిలుపునిచ్చారు ఆ మేరకు అసెంబ్లీ ముట్టడికి బయలుదేరిన గొల్ల కుర్మల్లో పెంబర్తి వద్ద పోలీసులు అడ్డుకున్నారు దీంతో వారు అక్కడే రోడ్డుపై బైఠాయించి ధర్నాకు దిగారు రెండో విడత గోర్లను ఇవ్వకుండా ప్రభుత్వం మోసం చేసిందని ఆరోపించారు అప్పు తెచ్చి డీడీలు తీసి పది నెలలైంది వాటి మిత్తిలు కట్టలేక ఇబ్బందులు పడుతున్నామని గోర్లను వెంటనే పంపిణీ చేయాలని డిమాండ్ చేశారు గోల్ల కుర్మలు
కరీంనగర్ లో వాక్ ఇండియా జూనియర్ సీనియర్ కిక్ బాక్సింగ్ ఛాంపియన్షిప్ పోటీలను ప్రారంభించారు ఎంపీ బండి సంజయ్ అంబేద్కర్ స్టేడియంలోని ఇండోర్ హాల్లో జరుగుతున్న ఈ పోటీల్లో పాల్గొనేందుకు ఇరవై ఏడు రాష్ట్రాల నుండి వెయ్యి మందికి పైగా క్రీడాకారులు పాల్గొన్నారు దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో ఏ జిల్లాకు రానే అవకాశం కరీంనగర్ కు దక్కిందని అన్నారు స్మార్ట్ సిటీతో పాటు క్రీడారంగం అభివృద్ది కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం పంతొమ్మిది కోట్ల రూపాయలు ఇవ్వడం జరిగిందని అన్నారు ఎంపీ బండి సంజయ్ భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా గుండాల మండలంలో భారీ వర్షాల కారణంగా వాగులు ఉధృతంగా ప్రవహిస్తున్నాయి ప్రధానంగా మల్లన్న కిన్నెర ఏడుమెలుకల వాగులు పొంగి పొందుతున్నాయి దీంతో సుమారు ఇరవై గిరిజన గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి ఏడు మెలికల వాగుపై తాత్కాలికంగా పైపులతో నిర్మించిన సప్తావాగు ఉధృతికి కొట్టుకునిపోయింది దీంతో అత్యవసర వైద్య సేవలకు ఆసుపత్రికి వెళ్లాలన్న వీల్లేక స్థానికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు మహబూబ్ నగర్ జిల్లా జడ్చర్లలో భారీ వర్షం కురిసింది పట్టణంలోని వెంకటేశ్వర కాలనీ లక్ష్మీనగర్ కాలనీ నేతాజీ చౌక్ ప్రాంతాల్లో ఇళ్లలోకి నీరు చేరుకుంది రోడ్లన్నీ జలమయమైపోయాయి షాపుల్లోకి నీరు చేరుకుంది బాదేపల్లిలోని హైదరాబాద్ నాగర్ కర్నూల్ ప్రధాన రహదారిపై డ్రైనేజీ జామ్ కావడంతో భారీగా నీరు నిలిచిపోయింది దీంతో వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు జడ్చర్లలో చిన్నపాటి వర్షం పడినా రోడ్లన్నీ సముద్రాన్ని కల్పిస్తాయని పట్టణవాసులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు ఇప్పటికైనా నీళ్లు నిలవకుండా శాశ్వత పరిష్కారం చేయాలని కోరుతున్నారు జడ్చర్ల వాసులు నల్గొండ జిల్లా నకరేకల్ నియోజకవర్గంలోని అన్ని ప్రాంతాల్లో ఎడతెరిపి లేకుండా వర్షం కురుస్తోంది నియోజకవర్గంలోని చెరువులు కుంటలు పొంగి పొర్లుతున్నాయి నార్కట్పల్లి మండలంలోని పల్లేపహాడ్ నుంచి బాకీగూడెం వెళ్లే రోడ్డు మీదుగా వరద నీరు ప్రవహించింది వరద తాటికి రోడ్డు కొట్టుకునిపోయింది వర్షం కారణంగా పల్లేపహాడ్ నుంచి బెండలపాడ్ బాకీగూడెం గ్రామాలకు కూడా రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి ఆదిలాబాద్ ఉమ్మడి జిల్లాలో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి దీంతో పంట పొలాల్లోకి వరద నీరు వచ్చి చేరుతోంది ఎడతెరిపి లేకుండా కురిసిన భారీ వర్షంతో లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి ముఖ్యంగా నిర్మల్ జిల్లా కడెం ప్రాజెక్టుకు భారీగా వరద నీరు వచ్చి చేరుతోంది వరద నీరుతో ప్రాజెక్టు ఐదు గేట్లెత్తి గోదావరిలోకి నీటిని వదిలారు అధికారులు